అందరికీ జై గురండి గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ స్వామివారి తత్వాన్ని గురించి మరికొంతగా ఇప్పుడు తెలుసుకుందామండి మనం సూర్యగ్రహణం చంద్రగ్రహణం అని అంటూ ఉంటాం గ్రహణం అంటే ఏమిటి అనగా చాలామంది సూర్యుని రాహువు కానీ కేతువు కానీ మింగితే అది సూర్యగ్రహణమని రాహువో కేతువో చంద్రుని మింగటం వలన చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుందని చెబుతాం సూర్యుడు చంద్రుడు అంటే అవేమైనా స్వీట్సా ఫ్రూట్సా మింగటానికి రాహు కేతువులు సూర్యచంద్రులను మింగటం ఏమిటి మరి గ్రహణం ఎందుకు ఏర్పడుతుంది అనగా గ్రహణాలను గూర్చి ప్రజల్లో ఒక మూఢ నమ్మకం వ్యాపించి ఉంది రాహుకేతువులు అనేవి గ్రహాలని వాటి ఆకారాలు పాముల వలె ఉంటాయని వాటికి సూర్యచంద్రులకు మధ్య శత్రుత్వం ఉందని అందువలన ఆ గ్రహాలు అప్పుడప్పుడు సూర్యచంద్రులను మృంగుతాయని అందువలన గ్రహణాలు ఏర్పడతాయని వారి భావం వాస్తవం ఏమిటి అంటే సూర్యుని చుట్టూ భూమి భూమి చుట్టూ చంద్రుడు తిరుగుతున్నాయి కదా ఈ విధంగా తిరుగుతున్నప్పుడు ఒకే సరళ రేఖ మీదకి ఇవి వస్తూ ఉంటాయి ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు సూర్యుని పైన చంద్రునిపైన నీడ పడినట్లు కనపడుతుంది సూర్యకిరణాలు చంద్రునిపై పడకుండా భూమి అడ్డుపడినప్పుడు చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది భూమి సూర్యునికి మధ్య చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు సూర్యుడు భూమిపై ఉన్న మనకు కానరాడు దీనినే సూర్యగ్రహణం అంటారు అమావాస్య నాడు సూర్యగ్రహణం పౌర్ణమి నాడు చంద్రగ్రహణం ఏర్పడతాయి అయితే ఆచార్యుల వారు రాహుగ్రస్తది వాకరేందు అని ఎందుకు ఉపయోగించారు అనే సందేహం కలుగుతుంది సాధకులందరూ రాహుకేతువులనే సర్పాలు సూర్యచంద్రులను మృంగుతాయనే భావంతో ఉన్నారు కనుక వారికి అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పడానికి ఆచార్యుల వారు చెప్పినారని గ్రహించవలేను ఆచార్యుల వారు కేవలం ఒక ఉదాహరణగా చెప్పారు గ్రహణ సమయంలో సూర్యచంద్రుల యొక్క ఉనికికి ఎలాంటి భంగమూ కలగదు కాకపోతే వాటి ప్రకాశం మనకు గోచరించకుండా ఉండటానికి కారణం ఏమిటి అనగా రాహుకేతువులు అడ్డు వచ్చాయని చెబుతున్నారు ఉదాహరణకు ఆకాశం మేఘావృతమైనప్పుడు సూర్యుడు మనకు కనిపించడు ఎందుల కనగా సూర్యునికి మనకు మధ్యలో మేఘం అడ్డు వచ్చింది అలాగే సత్త చైతన్య రూపమైన ఆత్మను మాయ కప్పివేయడం వలన సత్యం అవగతం కావడం లేదు మాయా సమాచ్ఛాదనాత్ మాయచే ఆచ్ఛాదితమై ఉన్నది మాయచే ఆవరింపబడి ఉన్నది మాయచే కప్పబడి ఉన్నది అని అర్థం ఆత్మను మాయ ఆవరించుట వలన సత్యము తెలియబడుట లేదు ఆజ్ఞానేనా వృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతువ అన్నారు గీతాచార్యుడు అజ్ఞానమచే జ్ఞానము కప్పబడి ఉండుట వలన ప్రాణులు మోహితులగుచున్నారు ఇంద్రియాలన్నీ తమ ప్రవృత్తుల నుండి ఉపసహరింపబడినప్పుడు జీవుడు సుషుప్తును పొందుచున్నాడు సుషుప్త అవస్థలో ఏ ఇంద్రియాలు లేవు జాగ్రత్త అవస్థలో అంతరేంద్రియాలు ఐదు ప్రాణేంద్రియాలు ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు విషయేంద్రియాలు ఐదు కర్మేంద్రియాలు ఐదు కలిపి మొత్తం ఇరవై ఐదు ఇంద్రియాలు పనిచేస్తున్నాయి జాగ్రత్త అవస్థలో స్థూల శరీరంలోని భాగాలన్నీ పనిచేస్తున్నాయి కానీ స్వప్నావస్థలో ఇంద్రియాలన్నీ పనిచేయడం లేదు అందుకే దీనిని సూక్ష్మ శరీరం అన్నారు పదిహేడు ఇంద్రియాలు మాత్రమే పనిచేస్తున్నాయి అన్నారు ఇంకా తేలికగా అర్థం కావడం కోసం మనసే సూక్ష్మ శరీరం అన్నారు స్థూలంగా పనిచేసే ఇంద్రియాలన్నీ ఉపసహమరింపబడి మనస్సులో విలీనమైనవి ఈ మనస్సు సుషుప్తి ఎందు విలీనమైనది అక్కడ తెలుసుకునే మనసు కూడా ఉపసంహరింపబడినది జాగ్రత్తావస్థలో స్వప్నావస్థలో చూసేదొకటి చూడబడే ప్రపంచం ఒకటి అనగా చూసేవాడు చూడబడేది రెండూ ఉన్నాయి కానీ సుషుప్తిలో బాహ్య ప్రపంచం లేదు దేహేంద్రియాలు లేవు మనస్సు కూడా లేదు మరి అక్కడ ఏమి ఉన్నట్లు అంటే ఆత్మ ఉన్నది అంటాం మరి ఆత్మ ఉంటే దానికి సంబంధించిన స్ఫురణ ఉండాలి కదా అలా ఎందుకు స్ఫురించట లేదు అంటే అజ్ఞానము ఆవరించుట వలన అవిద్య చే కప్పబడుట వలన అది స్ఫురించుట లేదు అన్నారు ఆచార్యుల వారు దీనినే కారణ శరీరము అన్నారు మన ఇంద్రియాలు స్థూల అవయవాలున్న దాన్ని శరీరం అంటారు ఇంద్రియాలు ఏమీ లేని కారణ స్వరూపాన్ని శరీరం అని ఎందుకు పిలుస్తున్నాం అంటే శరీరం అంటే ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి స్థూల శరీరాన్ని అన్నమయ్య కోసంగా అభివర్ణించారు పెద్దలు అన్నరసముతో పుట్టి అన్నరసముతో వృద్ధి చెందును కనుక ఇరవై ఐదు స్థూల శరీర భాగాలతో కూడిన పాంచ భౌతికమును స్థూల శరీరంగా చెప్పినారు ప్రాణము మరియు కర్మేంద్రియాలు కలిసి ఉన్నదానిని ప్రాణమయ కోసమన్నారు మనసు మరియు జ్ఞానేంద్రియాలు కలిసి ఉన్నదానిని మనోమయ కోసమన్నారు 
బుద్ధి మరియు జ్ఞానేంద్రియాలు కలిసి ఉన్నదానిని విజ్ఞానమయ కోసమన్నారు ప్రాణమయ కోసము మనోమయ కోసము విజ్ఞానమయ కోసము అను ఈ మూడు కోసములను కలిపి లింగ శరీరం అంటారు దీనినే సూక్ష్మ శరీరం అని కూడా అంటారు పంచతన్మాత్రుల కల యొక్క సంయోగము వల్ల ఏర్పడిన ఇంద్రియముల సమూహాన్ని సూక్ష్మ శరీరము అన్నారు ఇంద్రియాలు మరియు మనస్సు యొక్క చేరిక ఈ సూక్ష్మ శరీరం అని మనకు అర్థమవుతుంది ఇక ఐదవ కోసమును ఆనందమయ కోసము అన్నారు దీనినే కారణ శరీరం అని పిలుస్తారు జాగ్రత్తావస్థలో స్థూల శరీరం పనిచేస్తుంది స్వప్నావస్థలో సూక్ష్మ శరీరం పనిచేస్తుంది సుషుప్తావస్థలో కారణ శరీరం పనిచేస్తుంది అన్నారు కరచరణాది అవయవాలతో కూడిన దాన్ని స్థూల శరీరం అన్నారు మనస్సు ఇంద్రియాలను సూక్ష్మ శరీరం అన్నారు మరి కారణ శరీరంలో ఏ ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి అంటే ఏమంటాం అక్కడ ఇంద్రియాలు ఏమీ లేవు అంటాం ఇంద్రియాలు అవయవాలు ఏమీ లేని కారణాన్ని శరీరం అని ఎందుకు బోధిస్తున్నారు అనే ప్రశ్న కొందరికి ఉదయిస్తుంది శరీరం అంటే అర్థం అది కాదు అవయవాలు ఇంద్రియాలు ఉంటేనే శరీరం కాదు మన ఊహించిన భావం కాదు పెద్దలు చెప్పినది అవధులు లేని ఆవరణ లేని అనంతమైన చైతన్యం ఏది ఉన్నదో అట్టి నిరావరణమైన చైతన్యమును పరిమితి చేసి చూపేదంత శరీరమే అని భావము అఖండమైన చైతన్యమును స్థూల శరీరం సూక్ష్మ శరీరం ఎలా ఖండఖండాలుగా ప్రకటితం చేస్తున్నాయో అలాగే కారణ శరీరం కూడా ప్రకటితం చేస్తుంది ఆచ్ఛాదనము ఆవరణలే శరీరము అని అర్థము సీర్యతే ఇది శరీర అంటే నశించిపోయేదాన్ని శరీరం అని అర్థం చెప్పింది మరి ఇప్పుడు ఆవరణ ఆచ్ఛాదనలే శరీరం అంటున్నారు కదా ఏది నిజం అనే సందేహం కలుగుతుందే కొందరికి ఏ ఆచ్ఛాదనమైనా ఏ ఆవరణమైనను నశించిపోయేవేనని తెలియవలేను జ్ఞానం కలిగిన ఆ క్షణంలోనే తాను ఆవరణలో బందీ కాలేదని తాను ఖండ ఖండాలుగా లేనని అఖండ స్వరూపమే తానని సుస్పష్టం కాగలదు కారణ శరీరం అంటే ఏమిటి ఆత్మదేహితో ఆచ్ఛాదితమై ఉంటే దాన్ని కారణ శరీరం అని పిలుస్తాం అనగా అజ్ఞానము అన్నారు దీనిని అవిద్యని మాయని కూడా చెప్పారు అజ్ఞానంతో కూడిన వాసనలే కారణ శరీరం అని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చును ఈ వాసనలు అనేక జన్మల నుండి సూక్ష్మంగా ఉండి వృత్తులను ప్రే ప్రేరేపిస్తూ కర్మలకు కారణం అవుతున్నాయి మనం అనేక జన్మల ఎత్తుడుకు కారణం ఈ వాసనలే అనేక జన్మలలో అనేక కర్మలను అనుభవించి ఎన్నో జన్మలకు ఎన్నో కర్మ ఫలాలను మూటగట్టి మనల్ని సంసార సముద్రంలో మునగడానికి మూల కారణంగా నిలిచింది ఈ అజ్ఞాన వాసనలే నిజమే కదండి మరి ఈ వాసనలు అంటే కోరికలు అని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం కదా కోరికలు 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 చూడండి ఎవరిని చూసినా కూడా ఈ కోరిక అనేది ఒక అంతు లేకుండా పోతుంది అనమాట ఎలా అంటే ఒకటి కాగానే ఒకటి ఒకటి కాగానే ఒకటి ఒకటి కాగానే ఒకటి నిజంగా ఒకళ్ళ అచ్చమైన తెలుగు భాషలో పచ్చిగా చెప్పుకోవాలంటే అండి నిజంగా భగవంతుడి మీద మనం మోకరిల్లి దోశలు పట్టి అడుక్కుంటున్నామండి బిచ్చమెత్తుతున్నాం మనం నిజంగా ఇది వాస్తవం అండి నేను ఒక మన గురువుగారు ఒక గురువుగారు నోటి వెంటనే నేను విన్నాను పరమాత్ముడు ముందు మనం చో చేతులు దోడించి దోశలు ఒగ్గి బిచ్చమెత్తుకుంటున్నాం మనం ఇది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలి ఎన్ని ఇచ్చినా ఇది కావాలని అడగటమే తెలుస్తుంది మనకి ఇంకంతకంటే మనం ఏమైనా చేస్తున్నామండి అసలు కనీసం ఒక తృప్తి అనేది ఉందా మనకి అసలు ఇంకా చాలు అనే పదం మనకి ఏమైనా తెలుస్తుందండి నిజంగా అండి అసలు ఇది కేవలం ఎందుకు జరుగుతుందంటే కేవలం అజ్ఞానం వల్లే జరుగుతుందని కూడా మనం తెలుసుకున్నాము ఈ అజ్ఞానం పోయి మన జ్ఞానం కలగాలంటే మనం ఏం చేయాలి అండి మనందరికీ తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కేవలం గురువును ఆశ్రయించినంత మాత్రమే ఈ అజ్ఞానం అంతా పోయి మనకి జ్ఞానం లభిస్తుంది అనమాట అయితే మరి ఆ గురువును కూడా వారు ఈ రోజుల్లో మన గురువుగారు ఏం చెప్పారు అలా గురువు నాకు గురువు కావాలి నాకు గురువు కావాలని మనం వెతుక్కుంటూ పోతే ఈ రోజుల్లో బోధ గురువుల కంటే బాధ గురువులు ఎక్కువయ్యారు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని కూడా మనం మనం తెలుసుకున్నాం గురువుగారి ద్వారా మరికి అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అప్పుడు అప్పుడు పరమాత్మను వేడుకుంటే పరమాత్మ నాకు అంటే అజ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు పరమాత్మను కూడా వేడుకోవటం తెలియదండి ఒక రకంగా చెప్పాలి అని అంటే అయితే అది కూడా సరే గురువుగారు లేనప్పుడు గురువుగారిని కూడా ఏదో ఒక రూపాన్ని ఒక రూపం లేకపోయినా కూడా ఒక గురువుని మనసులో స్మరించుకొని నమస్కారం చేసుకొని పరమాత్మ నేను ఈ అజ్ఞానంలోంచి బయటపడాలి అని అనుకుంటున్నాను మరి అజ్ఞానంలో ఉన్నానని అంతవరకు అయితే నాకు తెలిసింది కానీ ఆ అజ్ఞానంలోంచి పూర్తిగా జ్ఞానం తెలియాలంటే నేను గురువు ద్వారానే అది సాధ్యమైంది అని చెప్పి నేను తెలుసుకున్నాను అలాంటి గురువును మీరు నాకు ప్రసాదం 
ఆరాధించండి స్వామి మీరే నాకు గురువులాగా రండి అని చెప్పి కూడా మనం దైవానికి నమస్కారం చేసుకోవచ్చండి అలా చేసుకున్నప్పుడు ఆ దైవం మన మీద కరుణ చూపించి ఇప్పటికే ఎన్నో 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 ఇచ్చారు మనకి అన్నీ ఇచ్చిన పరమాత్మ మనకి గురువుని ఇవ్వలేరా అండి తప్పకుండా ఇస్తారు ఎలా ఎందుకు ఇస్తారు ఎప్పుడు ఇస్తారంటే కనీసం చిన్న కోరిక ఒక అజ్ఞానంలో ఉన్నాము అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకొని పరమాత్ముడు ముందు మోకరిల్లి మనం వేడుకున్నప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా ఇస్తారండి తప్పకుండా అంటే తప్పకుండా ఇస్తారు ఇది చాలా నిజమండి అది అది మరి పరమాత్మ తత్వం గురించి మరికొంతగా మనం మరుసటి రోజు తెలుసుకుందాం మరి అందరికీ జై గురు అండి సర్వం శ్రీ సద్గురు పాదాల చరణార విందార్పణ మస్తు జై గురు అందరికీ జై గురు అండి గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ స్వామివారి తత్వాన్ని గురించి మరికొంతగా ఇప్పుడు తెలుసుకుందామండి మనం స్థూల శరీరం ఒక చొక్క లాంటిది మనసనే సూక్ష్మ శరీరం ఈ స్థూల దేహాన్ని ధరించి ఉన్నది స్థూల శరీరం ద్వారా చేయబడే కర్మలకు మనసే ప్రధానమని చెబుతాం మనసులో అంతర్గతంగా ఉన్న వృత్తులే శరీరాన్ని నడిపించును మనోవృత్తులకు మూల కారణ శరీరంలోని వృత్తులే మూలమని కూడా చెప్పవచ్చును దీనికి కారణం అవిద్య అజ్ఞానమని చెప్పినారు అవిద్య అంటే జ్ఞానం లేకపోవడం దీనినే శంకరుల వారు మాయా సమాచ్ఛాదనాత్ అన్నారు అంటే మాయా స్వరూపమగు అవిద్యతో ఆత్మ కప్పబడి ఉన్నది ఆ అవిద్య ఎప్పుడు తొలగిపోతుంది అంటే ఆత్మజ్ఞానం కలిగినప్పుడని చెప్పవచ్చును సూర్యోదయం కాగానే అంధకారం తొలగిపోయినట్లుగా దీపం వెలిగించగానే చీకటి తొలగినట్లుగా జ్ఞానం కలగగానే అజ్ఞానం తొలగిపోతుంది ఇప్పుడు ఆవరణ లేని నిరావరణమైన చైతన్యమే తానని బోధపడుతుంది అంతే కదండి మరి చక్కగా ఇంత చక్కగా అసలు మనం చంటి పిల్లల్ని కనుక చెయ్యి పట్టుకొని ఎలా ఒక్కొక్క అడుగు వేయిస్తూ ముందుకు నడుపుకు వెళ్తామో అలాగే మన గురువు గారి మనకి సాక్షాత్తు దక్షిణామూర్తి వారి రూపంలో వచ్చి చక్కగా మనకి ఎంతో జ్ఞానాన్ని అందిస్తున్నారండి ఎలాంటి ఎంత చిమ్మ చీకటైనా కూడా ఒక చిన్న దీపంతో అక్కడ చీకటంతా పోయి వెలుగు ఎలా విరజమ్ముతుందో ఆ దీపాన్ని వెలిగించినప్పుడు అలాగే మనం ఎంతో అజ్ఞానంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ అజ్ఞానంలో ఉన్నాము అనే చిన్న విషయాన్ని కూడా మనకి తెలియకుండానే గురువు ద్వారానే మనకి ఆ సందేశం వస్తుందండి ఆ సందేశాన్ని మనం అనుసరించే మళ్ళీ ఆ గురువు ముందు మోకరీలు మనం వేడుకున్నప్పుడు ఆ మన గురువు కూడా మనకి కావాల్సిన గురువు గారు కూడా ఏదో ఒక గురువు గారి రూపంలో మనం ముందుకు వచ్చి మనకి అండగా నిలిచి మన తోడుగా నిలిచి చక్కగా మన జ్ఞాన సముపార్జనలో మనకి ముందుకు తీసుకెళ్ళడం అనేది జరుగుతుందండి జాగ్రత స్వప్నావస్థలలో పనిచేసే ఇంద్రియ సమూహం అంతా సుషుప్తిలో ఉపహరింపబడినప్పటికీ జీవునికి సుఖం కలగటలేదు జగత్తు యొక్క స్ఫురణ లేకపోయినా సుఖప్రాప్తి లేకపోవడానికి కారణం అంతర్గత మగు వాసన లేనని గ్రహించవలేను వాసనలు అచ్చాదితమై అడ్డుగా ఉండటం వలనే మన యొక్క నిజస్వరూపం వ్యక్తం కావడం లేదు ఈ అచ్చాదనమునే ఆచార్యుల వారు ఇక్కడ చక్కటి ఉపమానం ద్వారా తెలియజేయుచున్నారు రాహుగ్రస్త రాహుగ్రస్త దివాకరేందు సదృశ్య అన్నట్లు సూర్యుడు చంద్రుడు సహజంగా ఎప్పుడూ ప్రకాశిస్తూనే ఉంటారు రాహుకేతువుల కారణంగా గ్రహణం పట్టినప్పుడు వాటి ప్రకాశానికి రాహువో కేతువో అడ్డం వచ్చినప్పుడు సహజంగా సూర్యచంద్రుల యొక్క కాంతి మరుగున పడుతుంది అడ్డు తొలగగానే ప్రకాశము ప్రకటితమవుతుంది అలాగే ఆత్మ చైతన్యము అజ్ఞానముచే మరుగున పడుతుంది సుషుప్తిలో సూర్యచంద్రుడు గ్రహణం పట్టక ముందు ఎలా ప్రకాశించారో గ్రహణం పట్టిన తర్వాత అనగా గ్రహణ సమయంలో కూడా అలాగే ప్రకాశించుచున్నారు గ్రహణం వీడిన తర్వాత కూడా వాటి ప్రకాశంలో ఎలాంటి మార్పు లేదు గ్రహణం పట్టకముందు పట్టిన తర్వాత వీడిన తర్వాత కూడా సూర్యచంద్రుల యొక్క ప్రకాశం ఒకే విధంగా ఉన్నది గ్రహణ సమయంలో రాహుకేతువులు అడ్డగించుట వలన వాటి ప్రకాశం మనకు కనిపించడం లేదు అంతేకాని వాటి కాంతిలో ఎలాంటి మార్పు లేదని భావము చూడండి మళ్ళీ ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారు సూర్యచంద్రులకి కేవలం ఆ రాహుకేతులు అడ్డం ఉండటం వల్ల ఆ వెలుగు ఆ ప్రసరణ అనేది మనకి కనిపించలేదు అంతే తప్ప వారి ప్రకాశం మాత్రం ఎలాంటి పరిస్థితిలో కూడా ఆగిపోవటం అనేది జరగదనమాట అది నిజమే కదండి మరి సూర్యచంద్రుల ప్రకాశం అనేది ఆగిపోయింది అనుకో అసలు ఈ సృష్టి మొత్తం స్తంభించిపోతుంది కదా అసలు అంతా చిమ్మ చీకటి కారుమబ్బులు అమ్ముకొని ఉంటాయన్నమాట అసలు మనకి ఇంకేముంటుంది అసలు చీకటి అంత చీకటమయమే అయిపోతుంది అనమాట అలాంటప్పుడు అది జరగటానికి అవకాశం ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే అది పరమాత్మను నిర్దేశించారనమాట ఈ సృష్టికి ఎవరి ధర్మ ప్రకారం వారు వారు కర్తవ్య నిర్వహణ బాధ్యతను వారు సక్రమంగా నెరవేర్చాలని ఆదేశించారు కాబట్టి ఎవరి పనిని వారు సక్రమంగా నెరవేరుస్తున్నారనమాట ఇప్పుడు మనం కనుక ఎవరి పనులను వారు ఎలా చేస్తున్నాము మనం వారు కూడా అలాగే 
కేవలం రాహుకేతులు అనేవారు ఈ సూర్యచంద్రులకు అడ్డు రావడం వల్ల ఆ ప్రకాశం మనకి కనిపించలేదని మాత్రమే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నామన్నమాట అలాగే సుషుప్తులో జరిగింది ఆత్మ ఎప్పుడు సన్మాత్రంగా సత్య స్వరూపంగా భాషిస్తూనే ఉంది సర్వకాల సర్వావస్థల్లోనూ నిత్య దీప్తి వంతమై ఉన్నది అది ఎల్లప్పుడూ ఉన్నది కానీ అజ్ఞానముచే అవిద్యచే కప్పబడి ఉండుట వలన వాసనలతో కూడిన కారణ శరీరముచే అచ్చాదితమై ఉండుట వలన దాని ప్రకాశము స్వరూప జ్ఞానము వ్యక్తం కావడం లేదు అది సుషుప్తావస్థ కాబట్టి అక్కడ మనసు ఇంద్రియాలు ఉపసంహరింపబడ్డాయి కాబట్టి ఆ ప్రకాశము తెలియబడటం లేదని కొందరంటారు ఏది తెలియబడాలన్నా మనసే కదా మూలం సుషుప్తులో మనస్సు లేదు కాబట్టి దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం లేకపోయిందనే మాట వాస్తవం కాదు మరి ఎలా అంటే అది తెలుసుకుందాం అన్నమాట ఇది ఇప్పుడు కూడా మనకి ఏం చెప్తున్నారండి అసలు మనలో ఆత్మ చైతన్యం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉందన్నమాట ఎందుకంటే అసలు అది లేకుండా మనము జన్మించడం అనేది జరగదు అనమాట అయితే ఉన్నది కాతే మనం ఏంటంటే ఈ అజ్ఞానంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ సత్యాన్ని ఏంటో ఆ జ్ఞానం ఏంటో మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాము ఇప్పుడు దాన్నే మనం చేయాలి అనమాట ఎలా చేయాలంటే కేవలం గురువు గారి అండదండలతోనే మనము ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట పోని జ్ఞానం ఎక్కడైనా ఉందా ఇక్కడ బీరువాలో పెట్టి మనం దాచిపెట్టి ఉంచామా లేదంటే ఇక్కడ షాప్కి వెళ్ళి కొనుక్కొచ్చుకోవాలా లేకపోతే ఎవరైనా అమ్ముతున్నారా అంటే అవేమీ కాదు కదా కేవలం మనలోనే ఉన్నది ఆత్మ ఆత్మ అనేది మనలోనే ఉంది ఆ పరమాత్మ అన్నవారు మనలోనే నిక్షిప్తమై ఉన్నారన్నమాట మన లోపల అనేది ఎంతో నిధి ఉన్నది ఎంతో చాలా చాలా విలువైన ఎంతో విలువైన ధనం ఉంద ఉంది కానీ మనం దాన్ని అజ్ఞానంలో ఉండి తెలుసుకోలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఈ గురువు అనే వారిని సందర్శించి వారి అనుగ్రహంతో మనలో ఉన్న చైతన్యం ఏంటో మనలో ఉన్న ఆత్మస్వరూపం ఏంటో మనలో ఉన్న జ్ఞానం ఏంటో మనలో విన్న జ్ఞాన ధనం ఏంటో అన్నిటిని తెలుసుకొని మనది ఆచరించడానికి మనకి గురువు గారు సహాయపడతారు కరణములు అంటే ఇంద్రియాలు అని అర్థం ఇవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి బాహ్యము అంతరము బాహ్యంలో ఉండి బాహ్య విషయాలను గ్రహించే వాటిని బాహ్యేంద్రియాలు అంటారు అవి శ్రోత్రము త్వక్కు చక్షు చిహ్వ ఘ్రాణము మనస్సు బుద్ధి చిత్తము అహంకారము అనేవి అంతరేంద్రియాలు వీటిని అంతఃకరణం అని కూడా అంటారు మనసు అంతఃకరణమైతే శ్రోత్రాది ఇంద్రియాలు బహికరణాలు అందుకే అన్నింటినీ కరణాలే అని పిలవడం జరిగింది అయితే ఈ కరణములన్నీయో జాగ్రత్తావస్థలో స్వప్నావస్థలోనే పనిచేస్తాయి కానీ గాఢ నిద్రలో అనగా సుషుప్తిలో పనిచేయవు అప్పుడు ఈ కరణాలు ఏ విషయాలను గ్రహించక నిర్విషయంగా ఉంటాయి ఏ వృత్తుల ఎందు పోక నిర్వ్యా నిర్వ్యాపారంగా ఉంటాయి అప్పుడు ఆత్మ చైతన్యం ఒకటి ఉన్నదనే విషయం కరణాలకు స్ఫురించడం లేదు అందుకే ఆ చైతన్యమునను గ్రహించే ఉపకరణం నిర్విషయమైనందున లేనట్టుగా తోచబడుతుంది చైతన్య స్వతహ సిద్ధమని చెప్పుచున్నారు కదా అది స్వతహ సిద్ధమైనప్పుడు దానికి అదే స్ఫురించాలి కానీ ఇంద్రియాలుంటే స్ఫురించడం లేకుంటే స్ఫురించకపోవడం ఏమిటి అనే ప్రశ్న ఉదయిస్తుంది ఎందుకనగా మనం ఇంద్రియాలు మనస్సు పనిచేస్తున్నప్పుడే దానిని ఉన్నట్టుగా భావిస్తున్నాం నేను ఉన్నాను అని ఎలా తెలుసుకుంటున్నాం అంటే మనసు ద్వారా అని సమాధానమిస్తాం కానీ నేను అనేది మనసుకు అతీతమైనది మరి నేను శరీరంలో ఇంద్రియాలు మనసు మొదలైన సమస్తానికి కూడా అతీతమై ఉన్నానని గ్రహించలేకపోతున్నాం మనసు ద్వారా వ్యక్తమయ్యే నేను అనే స్ఫురణ మనో ఇంద్రియాలకు అతీతంగా కూడా భాషిస్తోంది కానీ ఈ విషయం విచారణ చేసిన వారికే తెలుస్తోంది మనస్సు ఊహించడానికి అందకపోయినను చైతన్యము స్వతహ సిద్ధమై సర్వకాల సర్వవస్థల ఎందు భాషిస్తోంది సుషుప్తిలో కూడా అది భాషిస్తూనే ఉన్నది దీన్ని ఒక చిన్న ఉదాహరణ ద్వారా స్పష్టంగా తెలుసుకోవచ్చు మనసును ఒక దర్పణం వలె భావించుదాం ఆ దర్పణాన్ని ఒక బొమ్మల కొలువు ముందు ఉంచితే ఏం జరుగుతుంది బొమ్మల కొలువులో ఉన్న బొమ్మలన్నీ ఆ దర్పణంలో కనిపిస్తున్నాయి దర్పణం అంటే అర్థం అండి అయితే ఆ దర్పణం దాని లోపల కనిపించే బొమ్మలను సృష్టించినదా అంటే లేదు అని చెప్పవచ్చు దర్పణం అనేది కేవలం ఉపకరణ మాత్రమే దర్పణం ఆ బొమ్మలను చూపించినా చూపించకపోయినా బొమ్మల కొలువులోని బొమ్మలు అలాగే ఉంటాయి అసలు దర్పణమే లేకపోయినా కూడా బొమ్మలకు ఎటువంటి హాని లేదు దర్పణం ఉన్నా లేకున్నా బొమ్మలు ఉండి ఉంటాయి అలాగే చైతన్యానికి మనసొక ఉపకరణం మాత్రమే దర్పణం ఉన్నా లేకున్నా బొమ్మలు ఎట్లున్నాయో మనసున్నా లేకున్నా కానీ చైతన్యం మాత్రం స్వతహ సిద్ధమై ఉంటుంది మనసు పనిచేసినా పని చేయకపోయినా చైతన్యం మాత్రం ఎల్లప్పుడూ ప్రకాశిస్తుంది సుషుప్తిలో నీకు ఆ స్ఫురణ లేదు అంతే చూడండి చిన్న చిన్న పదాల ద్వారా కూడా మనకి ఎంత చక్కగా వివరణగా చెప్తున్నారో ఇప్పుడు మనకి ఆ అద్దంలో ఏ రూపాన్ని చూపిస్తే అది ఇప్పుడు ఒక అద్దం ఉంది అనుకోండి మనం నేను చూసుకున్నాను అనుకోండి నేను కనిపిస్తాను మీరు చూసుకున్నాను అనుకోండి మీరు చూ కనిపిస్తారు వేరే ఒక ఆకారాన్ని చూపించామనుకోండి అదే కనిపిస్తుంది అలాగనే 
అది ఆ అద్దం అనేది ఎవరిని చూపిస్తే వారికి కనిపిస్తుంది అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఆ అద్దంలో అవన్నీ ఉన్నాయంటే లేవు పోనీ అద్దం లేకపోయినా అవన్నీ లేవా అంటే అలా కూడా కాదు అవి వాటి ప్రకారం అవి ఉన్నాయి అద్దం ప్రకారం అద్దము ఉందన్నమాట అయితే అక్కడ ఏంటి అని అంటే ఇవన్నీ వాటిలో కనిపించేది ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నాయి మనం కేవలం అద్దంలో చూసినప్పుడు మాత్రమే ఎవరిని చూసినప్పుడు వారికి కనిపిస్తున్నాయి అనమాట అలాగే మనలో కూడా ఆత్మ అనేది జ్ఞానం అనేది పూర్తిగా ఉన్నది ఆ భగవంతుని మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి మనమే తెలుసుకోలేకపోతున్నాం అనమాట మన మనసుతో ఆ జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకోకపోయినా కూడా ఆ ఆత్మజ్ఞానం అనేది మన లోపల ఉంది అయితే మనసుతో మనం తెలుసుకోవాలా వద్దా తెలుసుకుంటే మనం ఎలా ఉండాలి తెలుసుకోలేనప్పుడు ఎలా ఉన్నాము అసలు తెలుసుకున్నాక మనము ఎలా ఆచరించాలి ఆచరిస్తే మనం ఎలా ఉంటాం అనేది కూడా వీటి గురించి కూడా మనం ఇంకా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందండి పరమాత్మ తత్వాన్ని గురించి మరికొంతగా మనం మరుసటి రోజు తెలుసుకుందామండి అందరికీ జై గురు సర్వం శ్రీ సద్గురు పాదార చరణార బిందార్పణ వస్తు జై గురు నా ఆడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు కింద ఉన్నటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి బెల్ని యాక్టివేట్ చేసినట్టయితే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు అందుతాయి మరియు మీరు ఇతరులకి షేర్ చేయడం వల్ల మీ ద్వారా వేరొకరు కూడా పారాయణం చేసిన పుణ్యం మీకు కలుగుతుంది ఇట్లు మీ జీవని ధన్యవాదాలు